السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام عندما تدخل الحيوانات المفترسة إلى حلبة المصارعة هذا ما حدث تعتبر المصارعة من أكثر الرياضات التي يتابعها الجماهير حول العالم فهناك لحظات فازت بقلوب الجماهير أو سببت الرعب لهم على مر العقود فتحولت حلبة المصارعة في لقطات نادرة إلى سيرك بعد أن اصطحب بعض نجوم WWE مجموعة من الحيوانات المفترسة والزاحفة داخل الحلبة لتقديم عروض استثنائية تركت ذكريات لا تنسى في أذهان الملايين من المعجبين في جميع أنحاء العالم واليوم سنعرض بعض المباريات التي تم فيها اصطحاب الحيوانات في عروض ال WWE الكلاب تم اصطحابها في حلبات المصارعة على مدار تاريخ WWE فقد رأينا الكلاب في حلبات المصارعة عدة مرات ففي عام 1986 كانت كلبة من فصيل البولدوج الأمريكية فقد فاز الفريق الذي قام باستخدامها وهو فريق البريتش بولدوجز كانت الكلبة تدعى ماتيلدا وكان يتم اصطحابها معهم بالحلبة وكذلك في اللقاءات الحوارية والإعلانات رأينا الكثير من الثعابين في حلبات WWE وكانت كل تلك الثعابين هي مملوكة لمصارع واحد هو جيك روبرتس ذا سنيك لقد عرض جيك الكثير من أنواع الثعابين على مدار تاريخه كثعبان الكبرى وخلافه إلا أن أكثر ثعبان استخدمه كان الثعبان الملكي لقد كان جيك يستخدم الثعابين من أجل إرهاب خصومه ذلك عن طريق وضعه على الحلبة حتى يهرب الخصم أو وضع الثعبان قرب وجه الخصم أو جعل الثعبان يعض الخصم مباشرة وهذا أسوأ الحالات بالفعل لقد كان المصارع كوكو بي وير يدخل إلى حلبة المصارعة مع ببغاء ذات اللونين الأزرق والأصفر يدعى فرانكي وكان يضعه المصارع على ساعده ويرقص وقد تم استخدام النسر من قبل المصارع المعروف أندر تيكر فاستخدمه لدى دخوله إلى رسلمانيا وهذا من أجل مواجهة بينه وبين المصارع العملاق جينيت جونزاليس لقد اصطحب المصارع ريكستنبورت معه على الحلبة التنين كومودو فهذا النوع من الحيوانات نادر جدا وغالي الثمن ومن اللحظات الجديرة للتذكر هي تلك اللحظة التي واجه فيها صعبان جيك وهرب فيها جيك وصعبانه من التنين إذا تحدثنا عن الدود في WWE فمن المؤكد أنكم تعلمون أن المصارع بوغيمان هو من أكل الدود بكميات على حلبات المصارعة لإخافة منافسيه أو لجعلهم يشعرون بالإشم إزاز فقد تسبب هذا المصارع في العديد من اللحظات المثيرة للإشم إزاز للمصارعين والجمهور أيضا حيث أنه جعل الكثيرين من نجوم المصارعة يأكلون الدود لعدة أشهر كان إريك روان يحمل قفصا إلى الحلبة كل واحد من خصومه كان يحاول إلقاء نظرة خاطفة في الداخل لمعرفة ما كان روان يجلبه معه لكن دون جدوى في النهاية أظهر المصارع روان لأحد المصارعين ما كان يخفيه داخل القفص طيلة هذه المدة وكان عن كبوت ضخم في عرض رسولمانيا زار هذا المصارع ويعتلي جملا كان هذا الظهور رائعا للغاية ولكن عانى المصارع من خوف شديد وهو يعتلي الجمل خصوصا عندما أراد النزول من الصعب أن تتخيل أن الدببة دخلت إلى حلبات المصارعة فقد دخل المصارع بالجوش بمصاحبة اثنين من الدببة المقيدين من رأسهما وكان يسيران على طرفين لقد كانت لحظة ممتعة للجماهير وكان يظهر على الدبين علامات التعجب من ذلك الحشد الكبير فقد لا تفكر يوما أن النمر قد يدخل حلبات المصارعة لكن هذا ما حدث بالفعل فقد تم استخدام النمر من أجل الدخول إلى الحلبة من كبر المصارع سكوت ستاينر 
وكانت لحظة دخوله مذهلة للجميع شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء